ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಕಲಿಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಿ ಅದು ಕೇವಲ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಉಳಿದಂತೆ ಅಹ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇನೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಅವತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ತರ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸವು ಯಾವುದರ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಏನು ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತಾರು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಜೊತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನು ಆ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಈ ಹಂತದ ಶಿಶು ಬಳಸುವಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಾಗ್ ಭಾಷಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೂಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವು ಅವು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಳುವುದು ಮುದ್ದಾಡುವುದು ಹಾಗೆ ಬಯಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತವೆ ಹಾಗೇನೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಿಕಾಸವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶೀಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಅನುವಂಶೀಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಬೀಜ ಕಣಗಳಿ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಬೀಜ ಕಣಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಅವಳಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರೂಪ ಅವಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿವಿಧ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೀಜ ಕಣಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಅವಳಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪ ಅವಳಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಟಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ ಅನುವಂಶೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಗ್ರಿಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳು ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಖರ ಅಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟರು ಅವರು ಗ್ರಿಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದವರು ಹರ್ಲಾಕ್ ರವರು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೋಲಿ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೈಶಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಮರೂಪ ಅವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಮನ್ ಹಾಗೆ ಓಲ್ಡಿಂಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಭಾವನೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂರ್ತ ಭಾವನೆಗಳು ಸಂದಿಗ್ಧ ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂದಿಗ್ಧ ಅವಸ್ಥೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಜ್ಞಾತ್ಮಕ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೃತ ಪರಿಶೋ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀನ್ ಪಿಯಾಜೆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿಯೋಜಕ ಭಾವನೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಮೋಷನ್ ಎಂಬ ಆಂಗ್ಲ ಪದವು ಯಾವ ಭಾಷಾ ಪದದಿಂದ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಎಮೋಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಮುವರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲಕುವುದು ಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕಲಕುವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಮೋಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಷಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉದ್ವೇಗಗಳು ವಿಷಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಉದ್ವೇಗಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಉದ್ವೇಗಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ಉದ್ವೇಗಗಳ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಂತ ಯೌವನ ಹಂತ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಮಾದ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಊಹಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಉದ್ವೇಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಡಿಬಾರದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ನಾವು ಆಂದೋಲನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹಶೀಲ ವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಉದ್ವೇಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದುವೇ ಕೋಪ ನಗುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಉದ್ವೇಗ ಆನಂದ ಆನಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ ಕೋಪನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಂತ ಅಡೊಲೆಸೆಂಟ್ ನಾಯಕ ಆರಾಧನೆ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಹಂತ ಬಂದು ಅದು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಡೊಲೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅರಳು ಮರಳು ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರೋಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭ್ರಮೆ ಪಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಭ್ರಮೆ ಪಡುವುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ಪರಿಚಯ ಭಾವನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಮೃತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಂಶವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪದ್ಧತಿ ವಿಭಾಗ ಪದ್ಧತಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಂಶವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಂಶವು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ವಿರಾಮ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆವಾಗವಾಗ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇರೋವಂಥ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ವಿರಾಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿರಾಮ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಭ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಧಾನ ಅಭ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಒರಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಪದ್ಧತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ನೋಡಿ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒರಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಕು ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಲ್ಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಸಹಚರ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಈ ಥರ ಓದಿದ್ವಿ ಹೀಗಿದ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ವಕ್ರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದವರು ಹೆಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅವರು ಹರ್ಮನ್ ಹೆಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಾಸ್ ಅವರೇ ಆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಭಾಳ ಬೇಗ ಮರೆವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ಕೆಲವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ನೆಡುವುದನ್ನು ನಾವು ದಮನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ದಮನ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ ಅವು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಚೇತನ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮರೀದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ದಮನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಗತಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪುರೋಗಮನ ಅವಿರೋಧ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳು ಪುನಃ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿರೋಧ ಗಮನ ಅವಿರೋಧ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಂದ್